সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত অসীম ধারা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এই পর্যায়টাতে সুরনং সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীলটাতে বলা আছে যে একটি গুণোত্তর ধারার তিনটি ক্রমিক পদে সমষ্টি চব্বিশ পূর্ণ চার নিচে পাঁচ এবং গুণফল চৌষট্টি উদ্দীপকের আলোকে দুইটি সমীকরণ গঠন করতে বলা আছে দ্বিতীয়ত খনন প্রসারিত বলা আছে যে ধারাটির প্রথম পদ ও সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করতে বলা আছে সাধারণ অনুপাত একের নিচে পাঁচ হলে ধারাটির অসীমিত সমষ্টি নির্ণয় করতে বলা আছে তাহলে প্রথমত বলা আছে যে দুইটি সমীকরণ গঠন করতে হবে তো এখানে বলা আছে তিনটি ক্রমিক পদের তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি চব্বিশ পূর্ণ চার নিচে পাঁচ আর ওই তিনটা পদেরই গুণ ফল আবার বলা আছে সিক্সটি ফোর গুণত্ব ধারাটা আমরা জানি যে এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস ডট 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 এরকম চলতে থাকে তাই তো স্বাভাবিক নিয়মে এরকম যদি আমি বলি যে এরকম তিনটা ক্রমিক পদের তিনটা ক্রমিক পদ বলতে বোঝাচ্ছে যে এই তিনটা এই তিনটা অংশটাকে বলতেছে তিনটা ক্রমিক পদ এ আর এ এবং এ আর স্কোয়ার এই তিনটা পদের ক্রমিক পদের সমষ্টি বলা আছে চব্বিশ পূর্ণ চার নিচে পাঁচ তাহলে এই তিনটা ইকুয়াল আমরা বলতে পারি তখন চব্বিশ পূর্ণ চার নিচে পাঁচ আর এই তিনটার গুণ ফল তার মানে আমরা যদি এই যোগগুলোকে তুলে দিই যোগগুলো যদি তুলে দেওয়ার পরে যে অংশটা থাকবে অর্থাৎ গুণন অবস্থাতে তাকে আমরা বলতেছি অর্থাৎ এটা গুণন দ্বিতীয় পদ গুণন তৃতীয় পদ তিনটা মিলে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর তারপরে তাহলে আমরা অঙ্কটা করে ফেলি মনে করি গুণত ধারাটির প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অনুপাত আর তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিনটি ক্রমিক পদ হচ্ছে প্রথমটা এ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর এবং তৃতীয় পদ এ আর স্কোয়ার কিভাবে প্রথম পদ প্রথম পদের সাথে সাধারণ অনুপাত গুণন হয় তাহলে প্রথম পদের সাথে সাধারণ অনুপাত গুণন হয় এ আর আর দ্বিতীয় পদের সাথে আবার সাধারণ অনুপাত গুণন হলে তাহলে তৃতীয় পদ পাওয়া যায় কেন গুণত্তর ধারা তো তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা বলতে পারি যে এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল চব্বিশ পূর্ণ চার নিচে পাঁচ তাহলে পূর্ণ ভগ্নাংশ থেকে আমরা অর্থাৎ মিশ্র ভগ্নাংশ থেকে আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ নিতে পারি তো সেক্ষেত্রে কি হবে পাঁচ এবং চব্বিশ গুণন হবে কেননা নিচেরটার সাথে গুণন হয় এবং উপরেরটা যোগ হয় আমরা জানি তাহলে পাঁচ এবং চব্বিশ গুণন করলে পাঁচ চব্বিশ একশো বিশ তার সাথে চার যোগ করলে একশো চব্বিশ ডিভাইড বাই এখানে ফাইভ আছে তো ওই ফাইভটা ফাইভ এর মতোই রাখা আছে তাহলে একশো চব্বিশ ডিভাইড বাই ফাইভ তো আমরা এটা বলতে পারি যে প্রথম শর্ত অনুসারে আমরা এটা পাই এক নং সমীকরণ দ্বিতীয়টা বলা আছে যে এ ইন্টু এ আর প্লাস ইন্টু এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্সটি ফোর তার মানে এ এ এবং এ তিনটা এ গুণন করলে এ কিউ আর আর স্কোয়ারের সাথে আর গুণন করলে আর কিউব তাহলে এ কিউব আর কিউব ইকুয়াল সিক্সটি ফোর এটাকে একবারে সুন্দর করে লিখতে পারি যে এ আর যেহেতু দুটার উপরে কিউব আছে তার মানে একবারে এ আর কে এ আর হোল টু দি পাওয়ার থ্রি দিতে পারি বা এ আর হোল কিউব বলতে পারি আর সিক্সটি কে ভাঙলে আর সিক্সটি কে ভাঙলে আমরা জানি ফোর কিউব কেননা চার গুণন চার গুণন চার 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 গুণন করলে চার চার ষোলো আর ষোলো কে চার দ্বারা গ্রহণ করলে চার ষোলো চৌষট্টি তার মানে চার তিনবার গ্রহণ করলে সিক্সটি ফোর হয় তার মানে আমরা বলতে পারি ফোর কিউব এখন উভয় পর্ষ থেকে আমরা যদি এই কিউব এবং এই কিউবটা যদি বাদ দিই তাহলে থাকে এ আর ইকুয়াল ফোর এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের দ্বিতীয় সমীকরণ অর্থাৎ কলম প্রশ্নের জন্য দ্বিতীয় সমীকরণ এখন সুরলং প্রশ্নের খরং প্রশ্নটা তাহলে বলা আছে ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করো এখানে একটা জিনিস বলে রাখি কিছু কিছু স্যার বলে থাকেন কোনো কোনো স্যার যে খরং প্রশ্নটাতে বা গণং প্রশ্নটাতে যাওয়ার পরে কখনোই বলা যাবে না যে ক হতে প্রাপ্ত বা খ হতে প্রাপ্ত এখন ফ্যাক্ট হচ্ছে যে যদি আমরা সেটা না করি তাহলে এই কণং প্রশ্নের এই অংশটুকুই আবার খরং প্রশ্নটাতে তুলে দিতে হবে অর্থাৎ খনন প্রশ্নটা শুরু করতে হবে এখান থেকে এতে করে হয় কি সময়ের কনজামশনের একটা বিষয় থাকে যে সময় কতটুকু পাবেন আপনি 
একটা অঙ্কের বেলাতে আপনি সাধারণত সুদম সময় পান 17 মিনিট 30 সেকেন্ড বা 33 সেকেন্ডের মতো এখন এই সময়টাতে যদি আপনি ক টাকে আবার দ্বিতীয়বার করেন বা খ টাকে আবার দ্বিতীয়বার করে গ টাতে যান তার মানে গ নম্বর প্রশ্নটাতে আপনাকে যেতে হলে দুইটা প্রশ্ন সহ তারপর করতে হচ্ছে তো এই ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা কোন নিয়ম এখন পর্যন্ত এনসিডিপি দেয় নাই বা আমিও জানি না যে এরকম কোন নিয়ম করছে কিনা আমার জানা মতে যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে ক হতে প্রাপ্ত লিখে দিয়ে আমরা খ করতে পারবো এবং খ হতে প্রাপ্ত দিয়ে আমরা গ করতে পারবো যদি ওই অঙ্কের সাথে সামঞ্জস্য থাকে যে খ থেকে নিয়েই আমাকে করতে হবে যদি হয় তাহলে আপনি সরাসরি বলে দিতে পারেন যে খ হতে প্রাপ্ত কেননা যিনি খাতা দেখবেন তিনিও জানেন যে আসলে সতেরো মিনিটে ক এর অঙ্কটা আবার ওই ক্ষতে গিয়ে করা এবং ক্ষ এর অঙ্কটা আবার গতে গিয়ে করা কোয়াইট ইম্পসিবল সো একই জিনিস বারবার লেখার কোনো মানে হয় না তো এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট আর একটা একটু বিষয় বলে রাখি যেহেতু এই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতেইছি শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জিনিসগুলো শিক্ষকরা অনেক বেশি ধরেন বিভিন্ন সময়টাতে যে এটা এখানে কেন অতএব দাও নাই এটা কেন এবং দাও নাই এখানে কেন সাইড নোট দাও নাই এখানে কি হবে সেটা তো বলো নাই কিভাবে আসলো পক্ষান্তর করে একান্তর করেন করে এগুলো কেন করো নাই এই ধরনের কথাগুলো বলে থাকে আবার ক্যালকুলেটরে কেন মিডিল টার্ম করতেছো কিন্তু উন্নত বিশ্বে আমি উন্নত বিশ্বের কথাই বলবো না বাংলাদেশের ইংলিশ মিডিয়াম যদি আমি বলি তাহলে ইংলিশ মিডিয়ামের ক্ষেত্রে প্রশ্ন যেরকম থাকবে আপনি যদি সরাসরি অ্যান্সারটা দিতে পারেন যে এটার এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর হচ্ছে মনে করেন যে চার তাহলে যদি এই চার লিখে পাশে অ্যান্সার লিখে দিয়ে আসেন আপনাকে কখনো জাস্টিফাই করবে না যে চার আপনি কোথায় থেকে পাইছেন বা কারো খাতা দেখে এই জিনিসটা লিখছেন কিনা আপনি যদি অ্যান্সারটা সঠিক থাকে তাহলে আপনাকে ফুল মার্কস দিতে তারা বাধ্য ইনফ্যাক্ট সবচাইতে শর্টকাটে অঙ্কটা করা হয়ে থাকে হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে সো আমরা যদি সেরকম ভাবে এগোতে চাই তাহলে এই যে বাধ্য গদ বাধার নিয়ম এই যে এত কিছু লিখে মনে করি গুণোত্তর ধারাটির প্রথম পদ এ সাধারণ অনুপাত আর তিনটি ক্রমিক পদ হবে এরকম 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 প্রথম শর্ত অনুসারে কমা বা এখানে আমরা এই টানটা দিতে পারবো না না দিয়ে আমাকে অবশ্যই বা লিখতে হবে এই ধরনের বাধ্য বাধকতা কিন্তু অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন মিডিয়ামে এরকম নাই ইংলিশ মিডিয়াম বেসিক্যালি তো এই জন্য বলবো যদি শিক্ষকরা কোনো ভিডিওটা দেখে থাকেন একটু চেষ্টা করেন এক্সেপশনাল কিছু একটা অঙ্ক যাতে বুঝে তারপরে করে এমন না যে এই অঙ্কটাই আপনি বই থেকে তুলে দিলেন তাহলে তারা সলিউশনটা করবে গদ বাধার নিয়ম অনুযায়ী আপনি একটু এক্সেপশনাল একটা অঙ্ক দেন না এই রকম নিয়মের মধ্যে যাতে করে তাকে অবশ্যই অঙ্কটা করে তারপর উত্তরটা বের করতে হয় আপনি প্রশ্ন হুবহু গাইড থেকে তুলে দেবেন বা বই থেকে তুলে দেবেন আর সেই প্রশ্নটা সম্পর্কেই বলবেন যে গদ বাধা নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে তাহলে এটা আমাদের ব্রেনের জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায় যে আমরা ঠিক মতন শিখছি কিনা বা অন্যান্য উন্নত বিশ্বের মতন করে আমরা কি অঙ্ক গুলো থেকে মনে গেথে নিতে পারতেছি কিনা নাকি মেমোরাইজ করতেছি অনেক কথা বললাম দুঃখিত যদি কোন ভুল কিছু বলে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে ষোলো নং প্রশ্নের খ নং প্রশ্নটা তো বলছে ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করো তার মানে আমাকে ওই ক নং প্রশ্ন থেকে আসতে হবে তো তাহলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে ক হতে পাই কি পাই এ এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ডিভাইড বাই ফাইভ দ্বিতীয়ত সমীকরণ আছে এ আর ইকুয়াল ফোর এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ এখন যদি আমরা এক দুই নং সমীকরণ থেকে কি পাচ্ছি এ আর ইকুয়াল ফোর তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি আর ইকুয়াল ফোর ডিভাইড বাই এ অথবা আমরা এটাও করতে পারতাম যে এ ইকুয়াল ফোর ডিভাইড বাই আর বেসিক্যালি এখানে কিন্তু আরও আছে তিনটা এও আছে তিনটা তো আহামলি কোনো সমস্যা নাই যেহেতু আর স্কোয়ার আছে দুঃখিত আর আছে দুইটা জায়গায় যার কারণে আমরা আরটাকে নিছি এভাবে যাতে করে আমাকে কম মানগুলোকে বসাতে হয় তো তাহলে আর এর মান যদি এটা হয়ে থাকে ফোর ডিভাইড বাই এ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক নং সমীকরণ হতে পাই এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ডিভাইড বাই 
তাহলে আর এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো এই মানটা বসাবো ফোর ডিভাইড বাই এ তো সেই জিনিসটাই সেই কাজটাই করছি এখানে আর এর পরিবর্তে ফোর ডিভাইড বাই এ এবং এখানে আর স্কোয়ারের পরিবর্তে ফোর ডিভাইড বাই এ হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এ এবং এই এটা বাদ যাচ্ছে যেহেতু ভাগ এবং গুণন অবস্থাতে আছে এই এ এর সাথে এ এ ভাগ অবস্থাতে তাহলে এ এবং এ বাদ যাচ্ছে এখন ফোর কে স্কোয়ার করলে আমরা পাচ্ছি সিক্সটিন এ কে স্কোয়ার করলে এ স্কোয়ার তার সামনে এ আছে তাহলে এ ইন্টু সিক্সটিন ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এখন তার মানে এখান থেকে যদি আমি এই এটা দিয়ে এই এ স্কোয়ার কে কাটি তার মানে নিচে শুধুমাত্র এ থাকতেছে আর কিছু না তাহলে সিক্সটিন ডিভাইড বাই এ এখন আসি এই তিনটার মধ্যে এখানে এর নিচে আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে যে ওয়ার আছে অবভিয়াসলি ফোর এর নিচে ওয়ার আছে এবং এ ওয়ান এ ওয়ান এবং এ এই তিনটা লসাগু কি এ হবে তাহলে এই ওয়ান দ্বারা এ কে ভাগ করলে এ এ দ্বারা এ রে গুণন করলে এ স্কোয়ার ওয়ান দ্বারা এ রে ভাগ করলে এ এ দ্বারা ফোর কে গুণন করলে ফোর এ এ দ্বারা এ কে যদি ভাগ করি তাহলে আসে ওয়ান ওয়ান দ্বারা সিক্সটিন কে গুণন করলে সিক্সটিন তাহলে এই এটা ওই পাশে যদি চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আসে আসে অর্থাৎ যদি আমরা ক্রস গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা এ পাশে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এর সাথে গুণন হয়ে যায় আর এই ফাইভটা এই পাশে এসে গুণন হয়ে যায় তাহলে ফাইভ এটার সাথে গুণন হলে ফাইভ এ স্কোয়ার প্লাস চার ফোর এবং ফাইভ গুণন করলে চার পাঁচ কুড়ি টোয়েন্টি এ প্লাস পাঁচ শুনুন আশি তাহলে টোয়েন্টি এ প্লাস এইটটি ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এ তার মানে অঙ্কটা অলমোস্ট কাছাকাছি চলে আসছি এখন আমরা মিডিল টার্ম করতে পারবো মিডিল টার্ম করার জন্য আমাকে আগে বাম পাশে নিয়ে আসতে হবে এটাকে বাম পাশে যদি নিয়ে আসি তাহলে ডান পাশে এটা প্লাস ছিল বাম পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যায় তাহলে ফাইভ এ স্কোয়ার মাইনাস একশো চব্বিশ থেকে যদি আমি বিশটাকে বিয়োগ দিই প্লাসে বিশ কে তাহলে থাকে মাইনাসে একশো চার এ প্লাস এইটটি ইকুয়াল জিরো এখন এটাকে যদি আমরা মিডিল টার্ম করি পাঁচ একটা চল্লিশ চারশো আর নিচে আছে একশো চার তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা বলতে পারতেছি যে একশো একশোর সাথে যদি আমি চার গুণন করি তার মানে সেটা হচ্ছে চারশো হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস হান্ড্রেড এ মাইনাস ফোর এ প্লাস এইটটি তবে এক্ষেত্রে যদি এই জিনিসগুলো মাথায় কাজ কম করে যে কিভাবে আমি মিডিল টার্মটা করবো তাহলে আপনারা আমার ক্যালকুলেটারের সাহায্যে মিডিল টার্ম নির্ণয়ের ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন তো ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস হান্ড্রেড এ মাইনাস ফোর এ প্লাস এইটটি ইকুয়াল জিরো এখন এই অংশটুকু থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি ফাইভ এ কমন যায় তার মানে ফাইভ এ কমন নিলে এ মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস এই অংশটুকু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোর কমন যায় তাহলে ফোর কমন নিলে এ মাইনাস টোয়েন্টি তো উভয় পাশেই এ মাইনাস টোয়েন্টি আছে এবং এ মাইনাস টোয়েন্টি আছে তাহলে এ মাইনাস টোয়েন্টি যদি কমন নেই তাহলে থাকে ফাইভ এ মাইনাস ফোর ফাইভ এ মাইনাস ফোর তো আমরা বলতে পারি যে হয় এ মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো অথবা ফাইভ এ মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তো এ মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো তার মানে টোয়েন্টিটাকে আমরা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি অথবা ফাইভ এ মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তার মানে ফোরটাকে যদি আমি ডান পাশে নিয়ে যাই তার মানে আমরা বলতে পারি ফাইভ এ ইকুয়াল ফোর তার মানে এখানে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি অথবা এ ইকুয়াল ফোর এ ফাইভ যেহেতু গুণন অবস্থাতে আছে ডান পাশে গেলে ভাগ অবস্থাতে চলে যায় তার মানে এ ইকুয়াল ফোর ডিভাইড বাই ফাইভ এখানে এর মান আমরা পাচ্ছি দুইটা এ ইকুয়াল টোয়েন্টি এবং এ ইকুয়াল ফোর ডিভাইড বাই ফাইভ তাহলে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি হলে আমরা আর এর মান একটা পাবো তাহলে সেই মানটা কত হবে সেটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণে তাহলে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি হলে তিন নং সমীকরণ হতে কি পাই আর ইকুয়াল ফোর ডিভাইড বাই টোয়েন্টি এর মান যেহেতু টোয়েন্টি তার মানে ফোর দ্বারা যদি আমি টোয়েন্টি কে ভাগ করি তার মানে আসতে আসতে ফাইভ তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি प्रश्न उत्तर षोलो গণ প্রশ্নটাতে বলা আছে যে সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই ফাইভ হলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করো তো মনে করি যে গুণত ধারাটির প্রথম পদে ইকুয়াল টোয়েন্টি 
যেহেতু আগেরটাতে বলাই আছে যে আমরা পাইছি হচ্ছে টোয়েন্টি সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল ওয়ান বাই ফাইভ কেন এখানে আমরা এ ইকুয়াল টোয়েন্টি নিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট এখানে কেন এ ইকুয়াল টোয়েন্টি নিলাম সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আবার ষোলোর খনং প্রশ্নটাতে যেতে হবে ষোলোর খনং প্রশ্নটাতে আমরা পাইছিলাম যে এ ইকুয়াল টোয়েন্টি ইকুয়াল টোয়েন্টি হলে আর ইকুয়াল ওয়ান বাই ফাইভ এই যে আর ইকুয়াল ওয়ান ওয়ান বাই ফাইভ তো বলা আছে যে সাধারণ অনুপাত ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ হয় তার মানে কি সেক্ষেত্রে এর মান টোয়েন্টি অবভিয়াসলি এই অংশটা তো সেটাই আমরা বলতেছি এর গণ প্রশ্নটাতে যে মনে করি গণতারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল টোয়েন্টি কেন সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে সেক্ষেত্রে ধারাটি অসীমিত সমষ্টি কত সেটা নির্ণয় করতে হবে যেহেতু এখানে সাধারণ অনুপাত ওয়ান বাই ফাইভ তার মানে এটা অবশ্যই ওয়ান থেকে ছোট একে চেয়ে যেহেতু ছোট তার মানে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অসীমিত সমষ্টি আছে এখন সেই অসীমিত সমষ্টিটা কত সেটা আমরা যদি বলি অসীমিত সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এস অফ ইনফিনিটি ইকুয়াল এ ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর তো এখানে এর মান টোয়েন্টি ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস আর এর মান ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ তো টোয়েন্টি ডিভাইড বাই এখানে যদি আমরা লস করি নিচে ওয়ান তাহলে ওয়ান এবং এই ওয়ানের নিচে আছে ওয়ান ওয়ান এবং ফাইভ এর লস ফাইভ তাহলে ফাইভ ওয়ান দ্বারা ফাইভ রে ভাগ করলে ফাইভ ফাইভ দ্বারা ওয়ান গ্রহণ করলে ফাইভ ফাইভ দ্বারা ফাইভ রে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান গ্রহণ করলে ওয়ান তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ তার মানে টোয়েন্টি এখানে যদি তিন তলা অঙ্ক তার মানে আমরা যদি দু তলা বানাতে চাই তাহলে ফাইভটা চলে যাবে উপরে উপরে ফাইভ এবং ফাইভ থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে ফোর ফোরটা চলে আসবে নিচে ফোরটা নিচে চলে আসছে এখন আমরা যে কাজটা করব ফোর এবং ফোর দ্বারা যদি আমি টোয়েন্টিকে ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে এর রেজাল্ট আসে ফাইভ 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 এবং ফাইভ গ্রহণ করলে টোয়েন্টি ফাইভ এইটাই হচ্ছে এই প্রশ্নটার জন্য উত্তর ষোলোর গণ প্রশ্ন আশা করি এখানেও কোনো সমস্যা থাকার কথা না যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন একটা প্রশ্ন করব শুধু জাস্টিফাই করার জন্য কি আমার ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখেছে সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আপনার প্রিয় লেখকের নামটা একটু কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে চলবেন ধন্যবাদ সবাইকে